హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీ అందరూ బాగున్నారా ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు కనుక మన ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు ఇక ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే బొంబాయి రవ్వతో హల్వా అనమాట టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది సో ఇక లైట్ ఎందుకు రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ అయితే మనం ఒక ప్యాన్ తీసుకొని మనం నెయ్యి వేసుకొని రవ్వ బాగా వేపుకోవాలన్నమాట మీకు ఇంకా నాన్ స్టిక్ అన్నా కూడా ఏంటంటే సిల్వర్ అయితే బాగా రవ్వ అంటే బాగా వేగుతుంది నాన్ స్టిక్లో కొంచెం టైం పడుతుంది అనమాట అదే సిల్వర్ దాంట్లో అయితే ఈజీగా వేగిపోతుంది నేనైతే ఒక టూ స్పూన్స్ నెయ్యి తీసుకున్నాను అది మనం కరిగిన తర్వాత మనకి రవ్వ అనమాట నేనైతే కొంచెం టీ గ్లాస్ కన్నా పెద్ద గ్లాస్ తీసుకున్నాను మీకు ఎంత క్వాంటిటీ కావాలో అంత రవ్వ తీసుకో ఈ రవ్వని సిమ్లో పెట్టుకొని మాత్రమే వేపుకోవాలి అది కూడా కలర్ బాగా చేంజ్ అవ్వాలన్నమాట బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి రవ్వ అయితే రవ్వ ఈ కలర్లో రావాలన్నమాట మీకు రవ్వ ఎంత బాగా వేగితే అంత టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట సో మెయిన్ రవ్వ వేపుకోవడంలోనే ఉంటుంది హల్వా అయితే సో సిమ్లో పెట్టుకొని రవ్వ బాగా వేపుకోవాలి ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో పాలు పోసుకొని కాచుకోవాలన్నమాట పాలు నేనైతే ఆరు గ్లాసులు తీసుకుంటున్నాను అంటే మన రవ్వ దేంతో అయితే కొలత పెట్టుకుంటాము అదే గ్లాస్ తోటి నేను ఆరు గ్లాసులు తీసుకున్నాను మీరు త్రీ అయినా ఫోర్ అయినా సిక్స్ ఎయిట్ ఎన్ని అయినా తీసుకోవచ్చు కాకపోతే ఎక్కువ తీసుకునే కొన్ని ఏంటంటే మనం తిప్పుకుంటూ ఉండాలి ఓపిక్గా టైం పడుతుంది అనమాట సో మనకి తక్కువ పాలు తీసుకుంటే తక్కువ టైం పడుతుంది ఎక్కువ పాలు తీసుకుంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది అనమాట మనం తిప్పుకునే ఓపిక ఉంటే మీరు ఎయిట్ అయినా తీసుకోవచ్చు మనకి హల్వా ఏంటంటే ఓన్లీ పాలతో తీసుకుంటేనే బాగుంటుంది అనమాట అంటే మీరు వాటర్ కలపకుండా ఓన్లీ పాలు మాత్రమే యూజ్ చేసి చేసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఒకసారి మనకి ఇప్పుడు పాలు పొంగిన తర్వాత అంటే పొంగు వస్తాయి కదా కాగిన తర్వాత మనకి అవి వేపుకున్న రవ్వ వేసుకొని కొంచెం స్లోగా వేసుకొని కలుపుకోండి మీకు రవ్వ బాగా వేగిందంటే ఉండలు కట్టదు అనమాట రవ్వ సరిగ్గా వేగకపోతేనే మీకు పాదల్లో వేగనే ఉండలు కడుతుంది సో మీకు రవ్వ బాగా వేగితే ఆ ప్రాబ్లం ఏం ఉండదు అనమాట ఈ రెసిపీ మొత్తం కూడా ఏంటంటే సిమ్లో పెట్టుకొని చేసుకోవాలి అయిపోయే వరకు కూడా సో కొంచెం దగ్గర పడిన తర్వాత మనం పంచదార యాడ్ చేసుకుంటున్నాము నేనైతే ఒక గ్లాస్కి టూ గ్లాసెస్ అనమాట అంటే రవ్వ ఒక గ్లాస్ తీసుకుంటే టూ గ్లాసెస్ పంచదార మీకు కొంచెం తక్కువ తీసుకుంటాం అనుకుంటే వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ సరిపోతుంది కొంచెం దగ్గర పడిన తర్వాత నేనైతే ఇప్పుడు నెయ్యి వేస్తున్నాను నెయ్యి ఏంటంటే మీరు కొలత పెట్టుకొని ఒక గ్లాస్ పట్టచ్చు వేసుకోవచ్చు లే ఒకేసారి వేసుకోవచ్చు లేదు అంటే అప్పుడప్పుడు అయినా వేసుకోవచ్చు అనమాట నేనైతే మధ్య మధ్యలో నెయ్యి వేస్తూ కలుపుతూ ఉంటాను అది మీ చాయిస్ అనమాట నేను ఇప్పుడు ఇంకొంచెం నెయ్యి యాడ్ చేసి కలుపుతున్నా అనమాట సో నేనైతే అప్పుడప్పుడు మధ్య మధ్యలో నెయ్యి వేసి కలుపుతూ ఉంటాను రెసిపీ అయిపోయే వరకు కూడా మీకు ఈ రెసిపీకి ఏంటంటే కొంచెం మీకు ఓపిక ఉండాలి ఎందుకంటే తిప్పుతూనే ఉండాలి కాబట్టి కొంచెం ఓపిక ఉండాలి మనకి రెసిపీకి ఏంటంటే అడుగంటకుండా చూసుకోదనమాట ఇది నా స్టిక్ కాబట్టి అడుగంటదు మీరు అదే సిల్వర్ది పెట్టనుకోండి దాంట్లో కంపల్సరీగా అడుగంటుతుంది సో ఖచ్చితంగా చూసుకొని తిప్పుకుంటూనే ఉండాలన్నమాట నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి నెయ్యి యాడ్ చేసానమాట చూసారా మీకు ఇలా రావాలన్నమాట మొత్తం మనకంటే ఇలా వచ్చింది అంటే మనకి కరెక్ట్గా అయిపోయినట్లు అనమాట మీకు అసలు అడుగంటుకోకూడదు కింద కానీ చుట్టూ కానీ అసలు ఇంకా మీకు ఇలా అడుగంటుకోకుండా వచ్చింది కొంచెం గట్టిగా అయింది అంటే మీకు అప్పుడు కరెక్ట్గా కుదిరింది అనమాట మనకి ఇలాంటప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇదేంటంటే మీరు స్టార్టింగ్ చూసారు కదా వీడియోలో కేక్ లాగా కావాలి అంటే మనకి ఇలా చేసుకోవాలంటే ఒక ప్లేట్కి నెయ్యి రాసుకొని ప్లేట్కి అలాగే ఒక చెంబు కానీ గిన్నె కానీ రాసుకొని ఇలా చేసుకోవాలి లేదు మాకు అలా కేక్ లాగా ఇష్టం లేదు అనుకుంటే మీరు డైరెక్ట్గా గింటెలతో అంటే గిన్నెలో పెట్టుకొని తినొచ్చు అనమాట సో నేను ఏంటంటే ఎప్పుడు చేస్తున్నా ఇట్లా చేస్తాను అనమాట అందుకని నేను ఇలా చేస్తున్నాను కేకు ఇలా కావాలి కాబట్టి నేను ఇలా చేస్తాను మీకు ఇలా వద్దు అనుకుంటే మీరు డైరెక్ట్గా గిన్నెలో పెట్టుకొని తినొచ్చు అనమాట సో అది కూడా మీ చాయిస్ ఇంక ఇలా మనం చేసుకున్న తర్వాత ఒక టెన్ మినిట్స్ అంటే మనకు చల్లారాలి బాగా మనకి కేకు లాగా కట్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ చల్లారితే కేకు లాగా వస్తాయి అనమాట వేడిగా ఉన్నప్పుడు అయితే ట్రై చేయొద్దు ఒక గంట తర్వాత మీరు దీన్ని ఒక స్పూన్ కానీ లేదంటే ఒక చా చాకుతో కానీ మీరు ఇలాగా కేకు లాగా కట్ చేసుకోండి అప్పుడు నీట్గా వస్తాయి అనమాట వేడి వేడి మీద అయితే రావన్నమాట సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి రెసిపీ అయితే చాలా బాగుంటుంది మీ రొటీన్గా ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది నీళ్ళతో చేస్తారు సో అలా కాకుండా ఖచ్చితంగా ఇలాగ పాలతో ట్రై చేసి చెప్పండి ఎలా ఉందో సో ట్రై చేసిన వాళ్ళు కింద కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఇక ఇప్పుడైతే మనం వీటిని ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోవడం అనమాట సో టేస్ట్
మీకు జీడి పప్పు కానీ పప్పు కానీ అవి కూడా వేసుకొని పైన గార్నిష్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒక్కొక్క పీస్ మీద మీకు నచ్చితే మీరు తినే మాట అయితే వేసుకోండి ఇంత తినే కాబట్టి వేయలేదు అనమాట మీకు ఇవి ఏంటంటే బయట ఒక త్రీ డేస్ ఉంటాయి అనమాట లేదు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే ఒక వన్ వీక్ వరకు స్టోర్ అవుతాయి సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఓకేనా ఇక ఇదండి ఈరోజు వీడియో అయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం టేక్ కేర్ బాయ్